Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, eu sou a Luciana, é mais conhecida aí como Lu Francisco, tá? Então sou eu a pessoa aqui que vos fala. E hoje eu estou mega feliz porque eu venho apresentar para vocês o resultado da hashtag, gente, essa hashtag maravilhosa que eu entrei aí recentemente, tá? E eu venho aqui hoje já mostrar para vocês o que eu consegui produzir com um quilo de barbante, tá? Mas tinha que ser com sobrinhas e eu amo trabalhar com sobrinhas, tá? Na verdade, já tem tour aqui, né? É, vídeos sobre tour mostrando o meu ateliê e quem me conhece sabe que o meu ateliê, ele é assim, 90% cones abertos, tá? Porque a pessoa que tem agonia de ficar lá com o cone fechado, isso mesmo, gente. Eu abro logo o cone. Então, uma vez aberto, né? Já passa aí, já entra, já é, é, já entra ali, né? No padrão de sobras. Porém, as sobras aqui para mim é o que eu trabalho constantemente. Então, trabalhar com sobras para mim é muito fácil, tá? Eu vendo muitos tapetes aí de vintão, né? E eles são, sim, produzidos com os cones abertos, gente. Porque meu ateliê é assim, né? Repleto de cones abertos. Porém, para essa produção, para tentar aí, vamos dizer, eliminar, né? Mas é difícil, né? Porque sobrinhas, aquelas bolinhas, sabe? Elas dão crias... Enquanto a gente dorme, tá? Mas para tentar diminuir, vamos dizer assim, não é nem acabar, é diminuir aquela quantidade de bolinhas, aquelas cores, né, que já estão ali no finalzinho, eu resolvi fazer uma produção que eu já estava, gente, ó, confesso para vocês que já era que pensamento, planos meu, há muito tempo de estar tá fazendo essa produção e eu aproveitei, então eu agreguei né, um desejo a essa hashtag, que foi feita aqui, tá? Então, essa produção maravilhosa. Eu vou já falar aqui para vocês quem está comigo nesta hashtag, tá? Então, vou dizer, somos bastante pessoas, né? Mas vou falar aqui o nome de cada uma, tá? Temos a Aline, a Rai, Catiane, Karina, Suzy, Luciana, Viesli, que é minha xará, Ingrid, nós temos duas Ingrids, tá? Vai estar tá tudo aqui na descrição, essa tabelinha aqui, ó, essa listinha aqui, ó, vai estar tá na descrição, então vocês vão poder conferir uma por uma, tá? Então, Ingrid, Raquel, Osana, Elisa Cripaldi, Tati, Linda Mara, a segunda Ingrid, Lu Francisco, que sou eu, e a Ju, tá? Então, ó, vai estar tá tudo... É, essa tabelinha aqui eu vou simplesmente copiar e colar na descrição desse vídeo. Então, assim que você terminar de assistir ao meu vídeo, vai lá na descrição, vai clicando ali em todos os links, você vai encontrar ali o resultado da produção de cada lindona aqui que estamos nesta hashtag, tá bom? A hashtag, o nome da hashtag, para você aí, né, que de repente quer participar, né? Então, ó lucrando com um quilo de barbante, tá? Você marca lá, lucrando com um quilo de barbante, amigas crocheteiras, enfim, tá? Se você... Então, tem, você pode marcar das, das duas formas, tá? Se você marcar amigas crocheteiras, já vai aparecer para a gente, tá? Para todas nós aqui. Mas se você marcar lucrando com um quilo de barbante, vai ser algo mais específico. Então, nós vamos saber que você está participando dessa produção aí de lucrar aí com um quilo de barbante de sobrinhas, tá bom, gente? Eu confesso para vocês que a minha produção, ela passou aí um pouquinho. Eu tentei, gente, ser fiel a um quilo de sobrinhas, tá? Eu tentei, porém, eu ultrapassei. Se eu não me engano, né, o crochê ele já descansou, né, já teve aquele período de descanso. Vamos ver aí né, se diminuiu ou aumentou o pezinho. Mas assim que eu finalizei a minha última pecinha, então vocês já sabem né, que tem várias pecinhas, 
Quando eu finalizei a última, eu juntei tudo e pesei, tá? E deu 1,50 kg, tá? A minha produção completa está dentro dessa sacola aqui. Sacola misteriosa. <risos> Pra tá fazendo aí, né, gente, um, um charme, né? Apenas fazer um charme aí com vocês, né? Deixando aí um pouquinho de curiosidade, tá bom? Então, eu já vou virar aqui o, vi... ah, o celular, vou virar o celular e já vou mostrar aqui na mesa, tem o balança, tem o potinho, tudo direitinho pra pesar e tem ali a fita métrica, caso seja aí necessário, tá bom? Então, bora virar aqui. E vocês acompanham aí. Mas já deixa o joinha, gente, para ajudar aqui a amiga, né? Ajudar com, com o desenvolvimento do canal, ajudar aí o YouTube, né? A ofertar o meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, quando você deixa o seu joinha, deixa um comentário ou apenas um emoji, gente, vocês já estão ajudando por demais, tá? E agora vocês sabem também que tem ali. Um, um novo mecanismo, que é o hypar, né? Então, se aparecer aí para vocês, é logo do lado onde você comenta. Fica dois pontinhos, você passa assim para o ladinho, vai encontrar ali o hypar. Então, você clica e você vai estar tá me ofertando algumas pontuações. Isso, eu não sei <risos> no que vai dar. Porém, eu sei que ajuda bastante, tá bom? Quanto mais hypada né, o vídeo recebe... O YouTube vai entregando aí também para mais pessoas, tá bom? E, claro, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Então, meu povo, depois de todos os recadinhos já dados, né? Devidamente passados, vamos virar aqui e mostrar para vocês qual foi aí a minha linda produção. Então, gente, já virei aqui, né? Vou ligar aqui, ó, a balancinha e vou colocar toda essa colinha aqui dentro, tá? Ainda aí procurando manter o um mistério. <risos> Olha aqui, gente, ó. 1,61 kg, tá? É, quando eu finalizei, garanto pra vocês, é porque eu acho que eu não tenho foto, mas... Já tem aí uma semana que eu finalizei, tá? Esse, essa produção e pesou 1,50 kg. Porém, agora 1,61 kg. Mas, então, eu passei 61 graminhas, tá? Mas acho que tá valendo, né? É, é bem difícil, né? Não é impossível, mas é bem difícil a gente bater ali na meta certinha, né? 1 kg. Ou vai passar um pouquinho ou vai sobrar um pouquinho, né? Então a produção pode ser que fique em torno de um quilo ou passando aí um pouquinho de um quilo como a minha aqui. E agora vou mostrar, já vou mostrar, né, inteirona assim, porque ao tirar uma peça, com certeza vocês já saberão aí, opa, o que são. Deixa eu pegar a pedinha aqui que caiu, já. Caiu aqui no chão. Olha só. O que eu sempre quis fazer, eu consegui com essa linda hashtag, gente. Que foi aí produzir essa lindeza com todo esse coloridão. Olha isso, gente. Olha que espetáculo. Eu fiz aqui um jogo de mesa aposta, né? Um jogo para mesa aposta com 12 peças. Isso mesmo, gente. 12 peças, sendo... Seis suplais e seis porta-copos, tá? Aquele modelinho bem bonito, bem bacana, bem elegante, tá? Que muitas meninas aí já fazem aí há bastante tempo, né? Então, eu até tenho aí uma, uma tabelinha na qual eu sigo e dá super certo, tá? Então, o, o suplá fica sempre ali retinho, direitinho, né? Não embabada, não emborca. É uma tabelinha que eu criei aqui para seguir, tá? Olha, eu não vou pesar todos, né? Mas, ó, 1 kg e... 1 kg, ó, 159 gramas. E cada porta-copo pesou ali em torno de 17 graminhas, tá? E olha só, gente, eu vou abrir... Aqui, esse suplá, ele fica bem grande, tá? Olha isso, ó, ele fica bem grande, tá? Eu tô procurando aqui minha fita métrica. 
E eu não sei aonde eu enfiei. Só um minuto. Bom, enfim, gente, não encontrei aqui, não. Não sei onde eu guardei. Mas ele fica ali, esse modelo aqui, na minha tensão, tá? Ele, na tensão de ponta, ele fica em torno ali de 41 centímetros, tá? 40, 41 de diâmetro. Então, gente, olha só. Eu trabalhei aqui com cinco cores, que foram a cor cru, salmão, esse amarelo neon, laranja, azul royal, tá? O cru, ele se repetiu por duas vezes, tá? Eu desejei fazer dessa forma para que todos eles se conversassem, né? Então, eu usei a mesma cor, as mesmas cores em todos eles, tá? E todos eles iniciaram da mesma forma. Eu fiz um miolinho com duas carreiras no cru, então eu fiz seis miolinhos e depois eu vim trabalhando duas carreirinhas de cada cor. E aí... Na, no, na finalização, eu coloquei duas carreirinhas do cru novamente e fiz o bico de acabamento também no cru. Eu poderia também ter feito o bico de acabamento e também eu pensei de fazer um bico de acabamento aqui de cada cor, né? Então, teria aí uma, um salmão, um, um amarelo e assim, e assim por diante. Porém, eu ia ter que repetir cor, assim como eu repeti aqui no porta-copo, que já já eu mostro, tá? E eu achei... Logo quando eu finalizei o primeiro, eu achei que desse jeito ficou muito padrão, tá? Vou abrir aqui, ó, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, que foi aí a combinação de cores. Olha só, tá? Todos eles vocês vão encontrar as quatro cores, as cinco, né? O cru vocês já estão vendo e as quatro cores coloridas aqui. Laranja... Amarelo neon, salmão e azul. Ali também. O que eu fiz foi apenas as trocas na ordem aqui, tá? De cores. Olha só. Olha que lindo. Tá? Então, foi ficando aqui um jogo muito completo, muito lindo. Ó. Olha que lindo. Mais um. E mais um. Ó, que espetáculo. Eu vou abrir aqui na mesa, tá? Porém, a minha mesa ela é de quatro lugares. E vai faltar espaço aqui. Mas acredito que vocês vão ter aí uma noção, tá? Dessa lindeza. Que foi produzido aí com 1,60 kg. Eu amei produzir, tá? Pretendo fazer novas combinações, né? Usar aí novas cores e fazer aí essa... Mais uma combinação como essa. E agora, gente, vamos aqui para o porta-copo. Eu tive que repetir a cor, né? Por quê? Porque, como vocês viram, eu trabalhei aqui com cinco cores. Mas eu quis fazer é, no, do mesmo jeito que eu padronizei aqui para o supply. Então, eu, eu fiz o um miolinho no cru e o bico de acabamento no cru também, para ficar bem padrão ao suplar, tá? Combinandinho. Então, eu coloquei duas carreirinhas do colorido. Então, como eu só tinha quatro cores no colorido, o laranja, o azul, o amarelo e o salmão, óbvio que eu teria que repetir, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, eu fiz dois laranja, ó, dois laranja e fiz dois amarelo, tá? Então, dois laranja, dois amarelos, um salmão e um azul, tá? Eu até tentei fazer lá dois azuis, porque eu achei que ficou muito bonito, porém, o azul que me sobrou não daria. Olha que lindo, gente. Olha que espetáculo. Ó, dessa forma aqui, ó, nessa foto, vocês, nessa, dessa posição aqui, né? Você vai, vocês vão conseguir ver aí a distribuição de cores. Então, é um jogo, mesmo sendo cada um aí com uma composição de cor, uma ordem de cor diferente. Mesmo assim, compôs aí um, um suplá, né? Um, uma mesa posta bem bonita, bem alegre, tá? Mas é um jogo, gente. Não tem como dizer que não, né? Olha só essa combinação. E tudo feito com sobrinhas. 
Eu usei também a, a cor cru aqui, porque era a sobrinha, né? Um cone aberto que eu tinha, é, uma maior quantidade. Mas se você quiser reproduzir, você também pode pegar, ao invés do cru, colocar o branco, colocar o areia ou o preto, né? A cor preta fica muito bonito também, imagina, né? Ou qualquer outra cor. Eu quis padronizar assim, ó, para ficar uma cor bem, uma combinação bem alegre e acredito que tenha dado certo aí. Tá? E espero de coração que vocês tenham gostado da finalização aqui dessa hashtag, tá? A minha produção aqui com 1,61 kg de sobrinhas, tá? E deixa aí um comentário, deixa aí, fala aí pra mim se você já fez esse modelo, se você gostaria de fazer, e se for fazer, se vocês pretendem também fazer uma composição assim bem bonita, bem alegre, tá? E eu quero já falar para vocês que esse joguinho aqui ele já está vendido. Ele já foi reservado aí para uma lindona, né? Uma cliente maravilhosa que me pediu aí muitas pecinhas. E eu, quando eu mandei foto para ela, ela já deixou aí reservado. Lu, já reserva para mim, me manda tudo junto na encomenda. Então, já está vendido para ela, tá bom, gente? Olha só que lindo. Ó, maravilhoso, tá? É isso. Deixe o seu joinha, seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.